Chân thành cảm ơn trang sức cao cấp PNG, ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB và ví điện tử Shopee Pay đã đồng hành cùng phim điện ảnh Em và Chị. Chào mừng tất cả các bạn đến với podcast Nắng Thủy Tinh, nơi chia sẻ về những cảm xúc có được trong tình yêu và trong cuộc sống. Với chất liệu dẫn lối là 301 lá thư tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cho nàng thơ Ngô Vũ Giao Ánh. Và mình là Avin. Sài Gòn ngày 4 tháng 3 năm 1965 Ngô Vũ Giao Ánh Anh vẫn chưa trở lại bờ lao Những ngày nóng bức này Anh vẫn còn trần chờ nằm ôm thân xác anh Nán lại trong thành phố này Có lẽ anh đã có thêm thứ ánh ở bờ lao Cả thứ anh cường và tường và tĩnh Anh ơi Anh đã nản lòng hơn bao giờ cả Không hiểu nguyên căn Những khuôn mặt ở phố vẫn nhợt nhơ Những đời sống vẫn nhịp theo một khuôn sáo cũ Anh đã bắt thấy một chi tiết nào Mà đã dìm đời sống anh vào xa mù thế này Anh nào hiểu thấu Má anh đã vào đây tối hôm qua Và anh đã cùng má anh vào Thủ Đức thăm Hà Tại nhà một sĩ quan Rồi ở đó suốt ngày Chiều nay anh về để thấy trống trải hơn mọi hôm không một vút ve, một cứu rỗi, một an tâm từ bạn bè, từ người yêu thương, yêu thương, yêu thương. Anh đã về đây từ chiều thứ bảy, có lẽ đến trưa thứ hai đến mới lên lại, bỏ dòng dã 10 ngày để nằm mòn mỏi ở đây. Anh nhớ anh một cách vô vọng. Đã bao giờ bạn thấy mình như ở đâu đó giữa những khoảng không vô định Không ai có thể hiểu được Không ai có thể chạm được Và cả chính mình cũng không thể tìm được một tâm hồn đồng điệu Ờ thì đó là những ngày tháng chán trường đến mức tồi tệ Những ngày mà không biết mình vui hay buồn Không biết vì nguyên nhân gì Chỉ đơn giản là mình cảm thấy mọi thứ trôi qua một cách tẻ nhạt Còn mình thì chẳng buồn hứng thú với bất kỳ điều gì Avin cũng có những tháng ngày như thế Những ngày ấy Avin gần như cạn kiệt năng lượng Avin đã sống như một cái xác không hồn Bước đi trong vô định Không gì để bấu víu Có những tháng Avin kiếm được cũng kha khá tiền Nhưng sinh hoạt cũng chẳng vui vẻ gì cả Cũng không tạo ra một giá trị mới cho cuộc sống Chỉ đơn giản là hoàn thành tốt công việc Xây tiếp ước mơ cho người khác Và rồi gật gù đi ngủ Với hai con mắt thâm quầng lúc 2-3 giờ đêm và rồi lại phải lọ mọ thức dậy lúc 6-7 giờ sáng Vòng xoáy đó cứ lập đi lập lại từng ngày này qua ngày khác Cũng những công việc đó Cũng những kết quả đó Cũng chẳng có gì lạ thường Và rồi ai viên bỗng đâm ra chán bản thân mình <cười> Thật buồn cười các bạn nhở Mọi thứ như rơi vào một vũng lầy đen tối Ai viên càng dậy dội thì nó càng lún sâu mà càng lún sâu thì càng tuyệt vọng và bất lực Đã có lúc Avin không chỉ muốn Mà là rất muốn Muốn buông thả mọi thứ Thả trôi mọi việc và mặc kệ sự đời Kỳ thật Avin cũng rất là ghét cảm giác ấy Cảm giác bức rức bồn chồn và khó chịu Cảm giác sống giật dở bèo bột Cơ hồ như vừa trải qua một chuyện gì đấy rất là kinh khủng Nhưng mà tuyệt nhiên là không có Avin biết mình phải làm điều gì đó Avin muốn thay đổi cái tẻ nhạt Cái buồn chán này Nhưng mà chính mình lại không biết Bắt đầu từ đâu Cũng như người nhạc sĩ Cần nguồn cảm hứng để sáng tác Chính Avin cũng cần năng lượng để làm việc Các bạn thấy đấy Một người nghệ sĩ, một diễn viên Avin không thể để một tâm trạng ủ rột Bước lên sân khấu Không thể để hời hợt chính vai diễn của mình Và càng không thể để phụ lòng khán giả khi ấy, Avin luôn tự hỏi là mình phải làm gì tiếp theo đây? Sài Gòn ngày 9 tháng 3 năm 1965 Anh ơi, 
Anh đang mong một màu nhiệm nào đến để giải vây cho anh Tất cả ở anh đang chìm xuống sâu dần Sâu dần Một hiện tượng rất đáng ngại Mà anh chẳng thể làm gì khác hơn Không ai giúp anh được lúc này Cũng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Ai Vinh cũng mong chờ một màu nhiệm nào đó sẽ đến Một sự màu nhiệm đến từ một người nào đó Hay một vật, một việc nào đó Có lẽ là một cái ôm ấm áp Một câu nói chân thành Một lời động viên đơn giản Tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi Nhưng sớm muộn rồi Chúng ta cũng sẽ hiểu thấu rằng Cách duy nhất để thoát khỏi vũng lầy của cảm xúc đó Là tự tìm về Giải thoát Bình an nơi tâm hồn Nơi ta học cách tự thắt dây cởi trói Học cách tự chữa lành Tự thương yêu bản thân mình nhiều hơn Có những khi bạn sẽ khóc Khóc một cách vô cùng ngẫu nhiên Mà không cần lý do nào cả Như thế bạn là một đứa con nít Vừa bị giật cây cọng mút Hoặc là một người đi đường Bỗng nhiên bị một chiếc xe đi ngang Qua tạt bắn ướt hết quần áo Hoặc là một sĩ tử miệt mài ôn bài Mà vẫn chợt Có lẽ chỉ là có lẽ Avin này Bỗng nhiên Hà nhớ đến một câu nói Của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Đã là một kiếp người Thì có lẽ tất cả những điều xảy ra không như ý Mình nên thưởng thức nó Niềm đau cũng thưởng thức Sự thất bại cũng thưởng thức ừ, Nếu đã là thưởng thức Thì phải chăng vùng trũng của cảm xúc Cũng là một loại gia vị Khiến cuộc sống chúng ta thêm đậm đà Và phải chăng nếu ta thay đổi góc nhìn Thì vạn vật vạn việc đều sẽ biến chuyển (cười) Hà cũng không biết nữa Nhưng Hà biết cách tốt nhất để tận hưởng cuộc sống này Chính là sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của hiện tại Phải không Avin? Tại khoảnh khắc ấy Cuộc sống lại trở nên quá sức đối với bạn Và bạn cũng trả rõ là Mình sẽ chịu được thêm bao lâu nữa Nhưng trong thời điểm này Được khóc cũng tốt Nó nhắc nhở là bạn đã mạnh mẽ và gồng gánh một thời gian rất dài rồi Thật ra bạn cũng đã làm rất tốt Và đôi khi khóc đủ cũng là một cách để khiến ta có thêm động lực để tiến về phía trước Avin vẫn nhớ những ngày mà mình gặp phải những chuyện khiến bản thân mình tắt màu Avin luôn dành cho bản thân mình một khoảng thời gian ngắn Để cho tâm trí và cơ thể được nghỉ ngơi Avin sẽ sống chậm lại, ngắm nhìn và cảm nhận vạn vật xung quanh Mình sẽ tìm về những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống Những điều mà mình vẫn thường bỏ quên trong những ngày bận rộn lo toan Đó có thể là một bài hát, một bức tranh Hay là một cuộc trò chuyện ngậu hứng nào đó từ một người thân quen Nghe có vẻ đơn giản Nhưng đó thật sự là cách giúp Avin vượt qua giai đoạn cảm xúc lẫn lộ này Mong các bạn có thể tự kết nối với bản thân mình Hãy tập trung với những gì làm bạn hạnh phúc Những điều khiến tâm hồn bạn cảm thấy bình yên Hãy yêu tất cả những khuyết điểm Sự vụng về Tính cách kỳ lạ hay mọi thứ của bạn Cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn rất là nhiều Khi bạn là chính bạn Và sẽ dễ dàng hơn khi mà bạn hài lòng với những gì mà bạn đang có Và chẳng may nếu ngoài kia và một ngày nắng gió nào đó, bạn bất chợt cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời và cần người chia sẻ, thì Avin sẽ luôn sẵn sàng ở đây chờ đợi và lắng nghe những câu chuyện của các bạn. Đừng để một ngày tồi tệ làm cho các bạn nghĩ rằng bạn có một cuộc đời tồi tệ nha. Nếu các bạn đủ lòng tin, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời hơn hôm nay. <cười>